নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রী নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প বিশের প্রথম পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখনও অবধি এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আছি থাকব মেম্বারশিপ ক্লাবের কথা ভুলবেন না এই ক্লাবের মেম্বাররা পাচ্ছেন সপ্তাহে একটি অতিরিক্ত গল্প এই ভিডিও তলায় কিংবা চ্যানেলের পেজে একটি জয়েন বাটন আছে জয়েন বাটনটি ক্লিক করে মাসে মাত্র উনত্রিশ টাকায় জয়েন করে ফেলুন সঙ্গে আছি থাকব ক্লাব এছাড়াও দেখবেন এই ভিডিও তলায় একটি থ্যাঙ্ক বাটন আছে যদি আপনাদের গল্প শুনে ভালো লাগে বা এই চ্যানেলকে কোনো রকমভাবে সাপোর্ট করতে ইচ্ছা করে তাহলে অবশ্যই এই ভিডিও তলায় থ্যাঙ্ক বাটনটা ক্লিক করবেন আপনাদের সাপোর্ট আমাদেরকে এত দূর নিয়ে এসেছে আশা করছি ভবিষ্যতে আরও অনেক দিগন্ত পার করতে সাহায্য করবে শুরু করছি শ্রী নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প বিশের প্রথম পর্ব মধ্য কলকাতার এক পানশালা মঞ্চে বিভিন্ন আলোর রোশনাই যেন রঙের ইন্দ্রধনু মঞ্চের ঠিক মাঝখানে উদ্দাম ভঙ্গিতে নাচছে ইমন বাজনা তালে তালে তার অর্ধনগ্ন শরীর ঠিক সাপের মতো ভনা তুলেছে ছোট প্রেক্ষাগৃহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সর্বসাকুল্যে পঞ্চাশ জন দর্শক নৃত্যরত ইমনকে দেখে দর্শকরা উত্তেজিত কেউ কেউ নিজেদের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাজনার তালে তালে ইমনের মতো নাচার চেষ্টা করছে এবার হ্যান্ড মাইকটা মুখের কাছে তুলে ধরল ইমন চটুল একটা গান গাইছে সে দর্শকদের মধ্যে যে শুধু পুরুষ আছে তা নয় অনেক মহিলাকেও দেখা যাচ্ছে এক দীর্ঘকায় যুবক সপ্রতিভাবে সজ্জিত তার পাশের যুবতীকে হাত ধরে টানল যুবতীর পরনে মেরুন স্কার্ট কাঁধ পুরোপুরি নগ্ন এমনই ড্রেসের স্টাইল মঞ্চে ইমনের নাচ আর গান আর উদ্দাম মিউজিকের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে তারা দুজনও নাচতে শুরু করল সেই দেখে আরও অনেকে জুটিতে জুটিতে নাচছে জমে উঠেছে আসর পেয়ালার মদ নিমেষে উড়ে যাচ্ছে প্রেক্ষাগৃহের একেবারে দক্ষিণ কোণে একটা টেবিলে শুধু একজন সামনে পেট মোটা মদের বোতল প্লেটে খাবার লোকটার বয়স বোঝা যাচ্ছে না পরনে জিন্স ট্রাউজার লেদার জ্যাকেট চোখে দামির ও চশমা মাথায় শলক হোমসের মতো টুপি সামনে টেবিলে পানীয় ভর্তি গ্লাস সে মুখের কাছে তুলে ধরল খেল দু এক চুমুক প্লেট থেকে একখণ্ড মাংস তুলে চিবোতে লাগল মঞ্চে ইমন গিয়ে চলেছে এই মাত্র তার শরীর থেকে একটা পোশাক খুলে পড়ে গেল দেখা গেল পোশাকের নিচেও একই ধরনের পোশাক আছে ইমনের যেন দর্শককে বোকা বানাতে পেরে সে হাসছে প্রবলভাবে দুই উরু নাচাচ্ছে ইমন যে দীর্ঘকায় যুবক এবং যুবতী অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে নাচছিল তারা এবার পরস্পরকে প্রকাশ্যে চুম্বন করল প্রেক্ষাগৃহে চারটে দরজা বন্ধ পর্দা ঢাকা চার দরজায় চারজন বিশাল দেহি বাউন্সার কোনের টেবিলে একা বসে থেকে মদ্যপান করছিল রাত আটটার সময়ও চোখে রোজ চশমা যে লোকটির সে হাত নেড়ে সামনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা বাউন্সারকে ডাকল তাড়াতাড়ি টেবিলের কাছে চলে এলো বাউন্সার লোকটি হাতের ইশারা করল বাউন্সার নিচু হয়ে ফিসফিস করে বলল এই কাগজটা নর্তকির হাতে পৌঁছে দিন
বাউন্সার কাগজের টুকরোটা নেবার সময় দেখল কাগজের নিচে দুটো পাঁচশো টাকার নোট সব দর্শকের চোখ মঞ্চে নৃত্যরতা ইমনের সুগঠিত শরীরের দিকে বাউন্সার দুটো নোট নিজের ট্রাউজারের পকেটে চালান করে দিল কতক্ষণ বসতে হবে আমাকে চেনেন তো হ্যাঁ স্যার আমি এক্ষুনি কাগজটা ওর হাতে চালান করে দিচ্ছি বেকোয়েক বাউন্সার মঞ্চের পেছন দিকে যাচ্ছিল নৃত্যরতা ইমনের হাতে টুকরো কাগজটা কিভাবে যেন পৌঁছে গেল নাচতে নাচতে ইমন কাগজটার দিকে একবার তাকালো লেখা আছে প্লিজ কাম রুম নাম্বার টেন যে গান গাইছিল ইমন সেটা যেন একটু তাড়াতাড়ি শেষ করার চেষ্টা করছে সে নাচ থামিয়ে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে গেল সে দর্শকদের অবশ্য তাতে অসুবিধে হলো না কারণ ইমনের মঞ্চ থেকে প্রস্থানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন নর্তকী প্রবেশ সেও উদ্দাম নাচতে লাগলো ইমনে থেকে কোনো অংশই কম নয় সে বরং এই নর্তকীকে যেন আরো বেশি লাশ সময় লাগছিল প্রেক্ষাগৃহে প্রায় সব টেবিল থেকেই জোড়ায় জোড়ায় যুবক যুবতীরা উঠে এসে ফ্লোরে মঞ্চের নর্তকীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচ্ছিল শুধু কোনে সেই টেবিল এখন ফাঁকা চোখে রোজ চশমা মাথায় টুপি পরনের লেদার জ্যাকেট সেই লোকটি কোথায় গেল সকলের অলক্ষে সে কখন যেন প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে চলে গেছে কোথায় গেল ইমন মঞ্চ থেকে হোটেলের পেছন দিকে নিজের ঘরে এলো তেমন বড় ঘর নয় ছোট সিঙ্গল বেড মেঝেতে কার্পেট ঘরে এক মানুষ সমান একটা আয়না ইমন ঘরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়ালো বয়কার চুলে ছোট চিরনি চালিয়ে আঁচড়ে নিল একবার টয়লেটে গেল বেরিয়ে সে একটা সিগারেট ধরাল নিজের ব্যাগ থেকে লিপস্টিক বের করে ঠোঁটে ঘষে নিল জ্বলন্ত সিগারেট ছায়দানির খোপে সাবধানে রাখল তারপর কাঁচুলের মধ্যে চালান করে দেওয়া টুকরো কাগজটা হাত ঢুকিয়ে বের করল পড়ল একবার প্লিজ কাম রুম নাম্বার টেন ভুরু কুচকে গেল ওই মনের কে তাকে ডেকেছে কে এভাবে বাউন্সারকে দিয়ে চিরকুট পাঠিয়ে কেউ তাকে কোনোদিন ডেকে পাঠায়নি প্রায় এক বছর এই অভিজাত হোটেলে নাচছে ইমন শুধু নর্তকী তো সে নয় এই হোটেলে তার অন্য ক্লায়েন্ট আছে একজন সরকারি উচ্চ পদস্থ আমলা লোকটার নাম জানে না সে নাম জিজ্ঞেস করলে লোকটা হেসে বলে নাম জানার কি দরকার সরকারি মহলে তার যে অনেক প্রভাব প্রতিপত্তি সেটা হোটেলের ম্যানেজার মিস্টার টান্ডনের মুখে সে শুনেছে টান্ডন মহেশ টান্ডন সে একদিন তাকে বলেছিল তোমার ও ক্লায়েন্ট ও তো খুব চটেছেন কোন ক্লায়েন্ট ও যে টাক মাথা আছে মোটা করে নিজের নাম বলতে চান না তুমি পতা হ্যাঁ ও কোন হ্যাঁ জানি না বহুত বড় সরকারি অফিসার হ্যাঁ ও যা চাই লোকটা তাই তো পায় আবার চটাচটি কেন তাহলে তুমি নাকি ওর নাম জানতে চেয়েছো 
ત્યાં દરકાર હે ભાઈ બિચારા તો માં કઈ નિયે જમુ ફૂટતી કોરે નોની તેમની નોટ જ તાળાવતો દેન નહીં દેતે ક્યા દેન તો નામ જાનને કી ક્યા જરૂરત હે મેડમ તુમાર અસુલ નામો કી તુમી અમાદે જાનીએ છો હોટેલર ખાતા હે તુમાર નામ ઈ મન દત્ત અમરા તો જાની ઓટા તુમાર અસુલ નામ ન હે ઈ મન હશે મહેશ ઠીક ઈ બોલેછે શે દત્ત પુકુરે થાકે તાર અસુલ નામ ઈમન દત્ત તાર છત નામ તારપર થી ઈમન આર ઈ ભેદ ભેદે વયસ્ક આમલાર નામ જાનતે ચાઈ એરકમ આરેક જન ક્લાયન્ટ વિનોદ પાંડે શુને છે બડો વ્યવસાયી મંચે નાચેર પર તાકેઓ માઝે માઝે સંગ દીતે હોય ઈમન કે વિનિમય કર કરે નોટેર તારા એ દુજોને તાર બાંધા ખોતેર આર કારો સંગે તો તાર પરિચય નઈ તાહલે આજકેર ઈ લોકટાકે એરકમ ભાવે ડેકે પાઠાચ્છે કેનો શે જાબે નકી જાબે ના સિગરેટ શેષ છાઈદાનીતે પોડા સિગરેટ ગુજે દીલો ઈમન ઠીક શે મુહર્તે ઘરે તરચાય તીન બાર નખ ચોમકે ઉઠલો ઈમન તારપર નીજે કે સામલે નીએ ચેચીએ બોલ્લો કામેન એટા બોલે તાર મોને પોલ્લો દર્ચા ભેદો થેકે બંધો શે ઉઠે ગાલો દર્ચા ખુલ્લો દેખલો એક ચુન બાંચે રાજનૈતિક નેતા ફેતા આબાર કાનો એરા બળો ઘોડે લા ચોટિલ હોય બિજનેસમાન કલાયન્ટી તાર ભાલો એખુન મેનેજર � લાલ કાર્પેટે ધાકા ને જન ભાકા કરેડો કરેડો રે તુપા શે રુમ એક્ટા રુમ થેકે કોનો મહીલાર હાશીરાવા� નીજે શોરીરેર બીનીમાય અશોજ્છ કાઈક પરીસ્રમે જોને તાકે મૂટા ટાકા રોજગાર કરતે હાય શોરીર બીકર� ગુની ગુની ઠીક તીન બાર કામેન ભેતો થેકે ગુમ ભીર ગોલા ઇમં દરજા ખુલે ઘરે ઠોકે નાકે એશે જાનો ધાક � એઈ ઘરે ઓઈ બિછાનાય શુએ કતો કલાંટે શંગે રાતેર પરાત પારલારે જે આલો જોલ છે તા ખુબ તીબ્રો કી દરકાર આમાં શંગે એઈ હોટેલે નાના ગરે પ્રતે દીન રાતે આપની ડાક પાન ના બુજી કીરુકું 
তাহলে আমি ডাকতে আপনি বিরক্ত হচ্ছেন দেরি করে এলেন কেন বলুন তো আমি এখানে আমার কাজের জন্য কাউকে কৈফিয়ত দিন আই এম সরি শুধু একটা কথাই বলতে পারি কে বলে বলুন ফ্যাস ফেসে সর বিরক্তিকর আমার প্রফেশনাল ভাষায় বলছি এই হোটেলে আমাকে যদি কেউ রুমে চায় তখন আমাকে এভাবে ডেকে পাঠায় না তাহলে হোটেলের ম্যানেজারের মারফত কল আসে জানতাম না কিন্তু আপনাকে ডেকে পাঠানোর উদ্দেশ্য ঠিক ঠিক বিছানায় যাওয়া নয় তাহলে এত রাতে মশকরা করতে ডাকা হলো নাকি আমি চলি আমার সময় বড় অভাব বসুন এটা বেগ ডিল ফাইন্যান্সিয়ালি আপনি প্রচুর লাভ করবেন মানে একটু ছেড়ে কাশুন তো ইমন রোজ চশমার দিকে তাকালো মানে আর কিছুই না ইন্টারকম বেঁচে উঠল হ্যালো হ্যাঁ ক্যাপাচিনো টু কাপস আমার জন্য ক্যাপাচিনো কফি বললেন সরি অত মিল্ক আর সুগার দেওয়া কফি আমি নিই না ডায়েটিং লোকটা হাসলো দাঁতগুলো কি ঝকঝকে সাদা এক মুহূর্ত মনে পড়ল ইমনের এরকমই ঝকঝকে সাদা দাঁত ছিল কিন্তু কেন এটা মনে পড়ল যার কথা ভাবছে সে সে তো কবেই জীবনের পরপারে সেদিন ওরকম অপমানটা না করলেই হতো গৌরব ভীষণ সেন্টিমেন্টাল সে তো জানত ওর অপঘাত মৃত্যুর জন্য কি ইমনের কোনো দায় আছে অত বদলেশনের কিছু নেই প্যান্ট্রিতে ব্ল্যাক কফি বলছি ইমনের সম্মতির অপেক্ষা না করে লোকটা ফোনের রিসিভারে আবার কথা বলতে শুরু করল রুম নাম্বার টেন ওয়ান ক্যাপাচিনো ওয়ান ব্ল্যাক কফি সুগারলেস রিসিভার যথাস্থানে নামিয়ে রাখছে আর তখনই নজরে পড়ল লোকটার দু হাতে রাবারের দস্তানা গরমকাল পশমের দস্তানার প্রশ্নই ওঠে না এরকম কেন টুপি আর রোজ চশমার জন্য মুখটা ঠিক স্পষ্ট নয় গলা পর্যন্ত বোতাম ফুল হাতা শর্ট তার উপর চামড়া জ্যাকেট এই গরমে অবশ্য এই হোটেলে সর্বত্র এসি লোকটা কি মোটর বাইক চালায় দরজাতে কিতা মাফিক নক কফি এলো একটা প্লেটে কুকিস বাটলার চলে গেলে লোকটা চেয়ার থেকে উঠে দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিল আবার এসে বসল কফি প্লিজ ইমনের অসহ্য লাগছে লোকটার আদব কায়দা কি চাই ও কি বলতে চায় কফির কাপ তোলে ইমন লোকটাও তার ক্যাপাচিনোটা নিয়ে নেয় একটা চুমুক দিয়েছে ইমনের মুঠো ফোন বেজে উঠেছে ছোট্ট স্ক্রিনে মুকেশ আগরওয়াল ডেট চায় কিন্তু এই অচেনা এবং অদ্ভুত লোকটার সামনে প্লিজ এক্সকিউজ মি আমি একটু ফোনটা রেসপন্ড করি অসো ইমন ঝটকা দিয়ে উঠে গেল বেডরুমের খোলা দরজা দিয়ে হ্যালো না এই উইকে সম্ভব নয় সব ডেটস এঙ্গেজ নেক্সট মানডে না এই হোটেলে মিউজিক্যাল শো আছে হ্যাঁ কঙ্গনারা না আবার আসছে ওই নাচ গানে আমাকে একটু পার্টিসিপেট করতে হবে হুম হোটেল অথরিটির প্রোগ্রাম জাস্ট টু প্রোমোট ইউ নো ওকে হ্যাঁ টিউসডে ইভনিং সেভেন শপ ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ হোটেল ব্ল্যাক ম্যাজিক ইমন আবার পার্লারে আই এম সো সরি কফি কাপ তুলে নিল তারপর ঈশত ঝাঁজ সরে কেন আমাকে ডাকা হয়েছে এখনো জানলাম না কিন্তু আই এম ইন এ স্লাইট হারি মুকেশ আগরওয়ালকে আপনি কতদিন চেনেন 
ইমনে চমক এই প্রশ্নটা সে আশা করেনি কফিতে কিরকম মিষ্টি গন্ধ তাতে অবশ্য খারাপ লাগছে না বেশ দ্রুত সমস্ত কফি শেষ করল ইমন আপনি মুকেশ আগরওয়ালকে চেনেন দ্যাটস নট দি আনসার টু মাই কোয়েশ্চেন হ্যাঁ চিনি আমার ক্লায়েন্ট আই সি রিসেন্টলি মুকেশ আগরওয়ালের বটলিং প্ল্যান্ট থেকে একজনের চাকরি চলে গেছে একজনের চাকরি আপনি সবই জানেন কার কোথায় চাকরি চলে যাচ্ছে সেসব খবর আমি রাখি না সরি আমার কোনো হাত নেই লোক আমি একজন সিম্পল কল গার্ল বুঝেছেন মিস্টার হোয়াট এভার ইউ নেম ইস আ কল গার্ল আমার এসব জানার কথা নয় ঘটনাচক্রে আপনি কিন্তু জানেন ছেলেটার নাম গৌরব দা গৌরব দা খুব অসভ্য ছেলে যাহা বা চোর একটা আপনি শিওর আপনার ব্যাগ থেকে ও মানে গৌরবই টাকা নিয়েছিল অফকোর্স ডেড শো আমার ব্যাগে পাঁচশো টাকার নোট দশটা ছিল আর একটা ইয়ার রিং জানি সেদিন মুকেশকে দুবার স্যাটিসফাই করার পর ও আপনাকে দিয়েছিল সেদিন জায়গাটা হোটেল ছিল না আপনি বদমাস্টার বাগান বাড়ি গিয়েছিলেন বারুইপুর এম আই রাইট ইমন তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো সন্দেহের চোখে আপনি কে বলুন তো পুলিশ আমাকে জেরা করতে এখানে ডেকেছেন আমার মুভমেন্টসের এত খবরই বা আপনি রাখেন কিভাবে কালো চশমার আড়ালে লোকটার চোখ দুটো ইমন দেখে চমকে ওঠে আমার রাত হয়ে যাচ্ছে আমি উঠি দিস ইজ জাস্ট ওয়েস্ট অফ টাইম এটা দেখেছেন ভ্যাস ভেসে তীক্ষ্ণ স্বর ইমন দেখল চোখ বিস্ফারিত একটা চকচকে নল রিভলভার তাক করা ইমনের দিকে ইমন দৌড়ে দরজার দিকে যেতে চায় কিন্তু নড়বড়ে রোগা লম্বা চেহারা লোকটা ক্ষিপ্র গতিতে তার ডান পা দিয়ে ল্যাং বানার মতো একটা ভঙ্গি করে ইমন পা আটকে পড়ে যায় হাঁপাচ্ছে রাগে ফুঁসছে সিল্কের শর্টের নিচে তার পুরুষ বুক দুটো কি চান আপনি বলুন তো আমি কি করেছি আপনার দরজা বন্ধ এই অস্ত্রটাতে সাইলেন্সার আছে চুপচাপ বসুন বেশি বাড়াবাড়ি করলে দুটো দানা ঘাড়ের কাছে ইমপ্লান্ট করে দেব আমি কি চান আপনি কি চান আমাকে চান আসুন আমি বিছানায় শুয়ে পড়ছি ফ্রি অফ কস্ট আসুন যা ইচ্ছে করে আমাকে ছেড়ে দিন প্লিজ হঠাৎ হাই তুলল ইমন খুব ঘুম পাচ্ছে ঘুম পাচ্ছে কেন ইমন হাত পা ছড়িয়ে বিসদৃশভাবে বিছানায় ও কি ঘুমিয়ে গৌরব দা আপনার ব্যাগ থেকে চুরি করেনি লোকটা বলতে থাকে আপনি বাগান বাড়ির লনে বসে থাকতে থাকতে টয়লেটে গিয়েছিলেন আপনার যে কোনো কারণেই হোক দেরি হচ্ছিল সেই সময় ঝন্টু মন্ডল আসে খুব বিচ্ছু আগারওয়ালের হাতেই একবার চুরির দায় ধরা পড়েছিল মাত্র আধ মিনিটের মধ্যে ঝন্টু আপনার ব্যাগ হাতে টাকাগুলো আর ইয়ারিং তুলে নেয় পালিয়ে যায় তার এক মিনিট বাদে দুর্ভাগ্য গৌরবের সে টেবিলের কাছে আসে তার হাতে ছিল ট্রে সফট ড্রিঙ্কস আপনি চেয়ে পাঠিয়েছিলেন জরুরি ফোন আসায় আগারওয়াল তার অফিস ঘরে ফোনে কথা বলছিল আপনি টয়লেট থেকে বেরিয়ে দেখেন গৌরব পানীয়র গ্লাস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারপর আগারওয়াল ফিরে আসে গৌরব চলে যায় আপনি কি খেয়ালে ব্যাগ খুলে টাকাগুলো তারপরে চমকে ওঠেন ব্যাগের মধ্যে একটা টাকাও ছিল না উপরন্ত কানের রিংটা ভীষণ রেগে যায় আগারওয়াল আপনি ওর যান ছিলেন না বাগান বাড়িতে যত কর্মচারী সবাইকে ডেকে আনে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় আপনার সামনে আপনি গৌরবকে আইডেন্টিফাই করেন ওকে তন্ন তন্ন করে সার্চ করা হয় কুড়ি টাকা আর খুচরো পয়সা ছাড়া কিচ্ছু মেলে না 
तक बला है गौरव एक फाँ के टाक बैरे का चालान कर दिए एगार बार गौरव कलर धरे मारते जाए गौरव अपन पाए पड़े जाए बार बार बोलते थके टा चूरी करी और दिन चूरी करी अपनी पा दिए ठेले ओके सर दें से दिन कैक घंटार मध्य गौरव चाकी जाए अगरवाल पुलिस डाके टाक रिकार गौरव भय पाली जाए बागान बाड़ का और बाड़ी क्यों छो ना तक बाड़ी गौरव बो बाराते एक धूप तैरी कारखाना सत्तर टाक रोजे क्ज करत गौरव खूब सेंटिमेंटल ऐले छो ओ चोर मिथ्ये अपबाद रोटे जाए भय कम दिशे हारा हो जाए घर दरजा भेतर थे बंद कर बोर दोपट्टा गलाय जड़िए पाखार संगे झूले पड़े जंटु टाका और कान रिंगे संगे पुलिस हाथ धरा पड़े बाट तो तो जा हबार हो ग गौरव मतन एक सत् ऐले आपनार भूल ता सत्ते अपनी पुलिस कि संबदमाध्यम का गए सत्यिता बोलें मानूष अरे आपनर तो विश्री भावे नाक डाक घूमिए पड़ल ना कि अवश्य तई पढ़ कथा कलो चशमा विछान हाथ पा छड़िए गभर घूमे आच्छन्न इमन दिखे झुके पड़े मुखे क्रूर हासि जीन्स ट्राउजारे ढाका एक डान पा विछाना थे एक बड़िए पाटा सवधानी लोकटा विछान ओपर को दे माथाटा एक बालिशर ओपर घुमंत इमन विछान चित फर फर को नाक डाक लोकटार कांधे एक सरु स्टाइल लेदर बैग चल शब्द जाते ना ये से एक चेयर बसे विछान पास बसार आगे एक बार बंध दरजार हुड़कोटा देखे ने निश्चिंत मने चेयर बस से लेदर बैग थे बेर एक इंजेक्शन सीरेंज सीरेंजे को तरल नहीं हाथे को शिशी नहीं बर से सीरिंजर पेस्टन धीरे धीरे ओपर दिखे टने सीरिंजर फाका जैगाटा कि आर वायु हावा मृत्युदूत एखो चोखे कलो चशमा माथा टूपी हाथे दस्ताना लोकटा इमने पर थ्री क्वार्टर कुरतर को हाथाटा गुटिए आकटू ओपर तोले दुख हाथे शा खुजे नहीं सरिंजे सूच इमने शर भेतर फाका वायु से दिए जा फल अत्यंत शोचन पुरो पेस्टन नीचे दिखे तपर सीरिंजा तुले नए ओपर दिखे धीरे धीरे एक बिंदु रक्त इमन हाथे तुलो दिए सीरिंजा मुछे आर लेदर बैगे तरह का झुलिए पार्लर दरजार हुड़क ठंडा निर्जन करिडोर लाल कार्पेट छिड़ा जगह जगह देवाल घेसे एक इंदुर विद्युत गति से छूटे गल लिफ्ट ने दरकार की कत रत हो प्राय साढ़े नटा घोरानो मोजाइक सीढ़ी दिए नीचे दिखे चौड़ा काठ दरजा पालिश करा सेगुन एक जन गार्ड पेट मोटा सदा आलखल्ला कोमरे चौड़ा सोनाली कोमरबंद माथाय पागड़ी लोकटार चोखे घुमे छाय ता देखे दरजा खुले धरल मानीबैग बार कर एक दुटो नोट लोकटार हाथे दिल नमस्कार सर आपका आँख में दर्द है फैस फैसे कलाय बोल लोकटा रतर कलकता कल्लोलिन रोज चशमा फुटपाथे भिड़े मिसे जाए भोर सातटा थे व्यय शुरू राजीव राजीव मित्र आगे प्राय षोलो बचर कलकता पुलिस डिटेक्टिव डिपार्टमेंटे क्या कर इन्सपेक्टर हिसाब से 
তখন তার পরিচয় ছিল ইন্সপেক্টর রাজীব মিত্র গোয়েন্দা দপ্তর লালবাজার কলকাতা পুলিশ বিগত ১৬ বছরে রাজীবের মুকুটে অনেক পালক কলকাতার মতো জনবহুল এবং কসমোপলিটন শহরে প্রতিদিনই কত রকম অপরাধ যে সংগঠিত হচ্ছে তার হিসেব রাখা প্রায় অসম্ভব ইদানিং শহর আরও বাড়ছে লোকসংখ্যা আরও বাড়ছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নানা ধরনের বিচিত্র অপরাধের সংখ্যাও ক্রমশ ঊর্ধ্বগতি ইতিমধ্যে গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর হিসাবে রাজীবের বেশ খ্যাতি রহস্যের সমাধানে তার কৃতিত্বের জন্য সে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে বহুবার পুরস্কৃত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ রাজীব মিত্রকে নানা রকম নামে ডাকতে পছন্দ করেন বর্তমান ডেপুটি কমিশনার গোয়েন্দা দপ্তর তাকে ডাকেন একুল পোয়ারো তিনি নাকি আগাথা ক্রিস্টির রহস্য রচনার নিবিষ্ট পাঠক আর স্বয়ং পুলিশ কমিশনার যিনি নাকি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভক্ত রাজীবকে বোমকেশ ডাকতে পছন্দ করেন প্রায় সতেরো বছর ষোলো বছর ন মাস গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর থাকার পর রাজীবের কপালে সম্প্রতি একটা প্রমোশন জুটেছে সে এখন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার এসিপি গোয়েন্দা দপ্তর প্রমোশন পাওয়ার পরই ডেপুটি কমিশনার এবং কমিশনার একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেন যে লন্ডনের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে রাজীবের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে বছরে অন্তত একবার অফিসারদের প্রশিক্ষণের আমন্ত্রণ আসে চিঠিগুলো আসে সরাসরি কলকাতা পুলিশের প্রধান কমিশনারের কাছে কমিশনার সেই চিঠি পাঠিয়ে দেন গোয়েন্দা দপ্তরের ডেপুটি কমিশনারের কাছে ডিসি তার পছন্দ মতো কোনো ইন্সপেক্টর বা এসিপির নাম অনুমোদন করে পাঠিয়ে দেন কমিশনারের কাছে কমিশনার পাঠান পুলিশ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেসব অনুমোদিত নাম মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে খারিজ হয়ে যায় কারণ অনুমোদিত অফিসারদের কৃতিত্বের রেকর্ড এমন কিছু বিস্ময়কর নয় যে তাদের রাজ্যের কোষাগার থেকে অর্থ যোগান দিয়ে লন্ডনে পাঠাতে হবে কিন্তু গত বছর রাজীব এসিপি পদে প্রমোশন পাওয়ায় তার নাম স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে প্রশিক্ষণের জন্য অনুমোদিত হয়ে যখন ফাইনালি মুখ্যমন্ত্রীর টেবিলে ফাইল গিয়েছিল তখন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বিনা বাক্য ব্যয় সই করেছিলেন কারণ ইন্সপেক্টর রাজীব মিত্রের নামের সঙ্গে তিনি পরিচিত একজন আধুনিক লেখক রাজীব মিত্রের নানা জটিল রহস্য মামলা সমাধানের ইতিবৃত্ত নিয়ে ইদানিং একের পর এক রহস্য উপন্যাস কিংবা থ্রিলার রচনা করে চলেছেন বইগুলো পাঠক সমাজে খুবই আদৃত স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও সেসব রহস্য উপন্যাসের আগ্রহী পাঠক সুতরাং রাজীব মিত্রের নাম দেখেই তিনি ফাইল সই করে দিয়েছিলেন এখন রাজীব প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং অভিজ্ঞ দায়িত্ব বেড়েছে পাঁচজন ইন্সপেক্টরের বস সে তবে ইদানিং সে একটু মুসরে আছে কলকাতা শহরে খুন খারাবি হচ্ছে বটে তবে তাতে রহস্য তেমন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না রাজীবের হস্তক্ষেপের আগেই ইন্সপেক্টররা খুনিদের বা অপরাধীদের চিহ্নিত করে ফেলছেন রাজীব প্রধানত যোগব্যায়াম করে সব শেষে প্রায় পনেরো মিনিট ধ্যান মনের শক্তি বাড়াতে ধ্যানের প্রয়োজন তার উচ্চতা পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি ওজন মাত্র সত্তর কেজি ছিপছিপে মেধহীন চাবুক শরীর ক্যারাটেতে ব্ল্যাক বেল্ট যে কোনো ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র চালনায় দক্ষ তার একার পক্ষে চার পাঁচজন গুন্ডা বা বদমাইশের মহড়া নেওয়া কোনো ব্যাপারই নয় রাজীব মিত্র নিজস্ব মোটরবাইকে সারা কলকাতা চষে বেড়ায় প্রায় প্রতিদিন শহরের ট্রাফিক পুলিশরা রাজীবের মোটরবাইকের নম্বর জানে দেখলেই স্যালুট ঠকে এসিপি হওয়ার পরও রাজীবের অভ্যেস একই আছে নীলবাতি লাগানো গাড়ির থেকে সে নিজের মোটরবাইকে ঘুরে বেড়াতেই পছন্দ করে কিন্তু রাজীব এখনো অবিবাহিত গাঙ্গুলি বাগানে পুলিশ আবাসনের ফ্ল্যাটে তারা দুজন প্রাণী সে আর মধু প্রায় ষোলো বছর বয়স হলো মধু সে সব রকম রান্না জানে রাজীবের চেষ্টা সে এবারে প্রাইভেটে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে পাশও হয়তো করে যাবে ধ্যান শেষ করে রাজীব উঠে পড়েছিল এবার চা বিস্কুট তারপর চান ঘর সেখানেই সংবাদপত্রে একটু চোখ পোলানো এই তার প্রাত্যহিক রুটিন তারপর ডায়েট চার্ট অনুযায়ী খাবার তারপর মোটর বাইকে অফিস স্যার ফোন আছে মধুর হাতে রাজীবের মুঠো ফোন কার ফোন রে মনে হতে চে সাহেবের ডিসি সাহেব হ্যাঁ স্যার দেখ রাজীব ফোনটা নিল গুড মর্নিং স্যার রাজীব ইয়া মনে হয় এই কেসটা তোমার মনের মতো হবে ডিসি ডিডি বেশ রসিক মানুষ কি কেস স্যার খুন আর যে সে খুন নয় একেবারে বার ডান্সার খুন 
পিওতে চলে যাও হেস্টিংস থানা এরিয়া ওসি ওখানে আছে আধ ঘন্টার মধ্যে প্রসিড করছি স্যার ওকে তার আগে খুনটার ব্যাপারে একটু শুনে না হ্যাঁ শুনছি স্যার বলুন পাঁচ মিনিটের মধ্যে অভিজ্ঞ ডেপুটি কমিশনার বারনর্তকে খুনের ব্যাপারে তখনও পর্যন্ত যা জানতে পেরেছেন রাজীবকে বিস্তারিতভাবে জানান রাজীব মন দিয়ে শোনে তারপর সে সাহেবকে আবার আশ্বাস দিল ডোন্ট ওয়ারি স্যার আই এম লুকিং ইন টু ইট তুমি দেখলে আমার আবার ওয়ারিস কিসের জানি আজ নয় কাল অপরাধীদের হাতে তুমি হাত করা পড়াতে পারবে থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার হ্যাভ এ গুড ডে গুড ডে মধ্য কলকাতার মাঝারি মাপের হোটেলের গেটে রাজীবের মোটর বাইক এসে পৌঁছনো মাত্র থানার ওসি এগিয়ে এসে স্যালুট দিল কে অসীম এত গন্ডগোল কেন তোমার এলাকায় এলাকা তো শান্তই স্যার শুধু এই হোটেলে একটা খুন বার্ডান স্যার হ্যাঁ স্যার কাগজে টিভিতে বেশ রসালো খবর হবে সেই কারণেই বোধ হয় হোটেলের একতলার চত্বরে এত সাংবাদিকদের ভিড় হ্যাঁ ওদের ফোর্স দিয়ে হোটেল থেকে বের করে দেবো স্যার ওই ভুল করো না সাংবাদিকদের চটাতে আছে আমাদের সম্বন্ধে আজে বাজে লিখে দেবে আচ্ছা হোটেলের মালিককে কোথায় মহেশ ট্যান্ডন স্যার ওই যে ওই আপনাকে ওয়েলকাম করবে বলে দাঁড়িয়ে আছে ডাকো অসীমবাবু ট্যান্ডনকে ডাকলো সে ছুটে এলো হ্যান্ডসম কিন্তু এখন উদ্ভ্রান্ত রাজীবের পরামর্শ হোটেলের একটা রুমে সাংবাদিকদের বসানো হোক চা কফি দিয়ে আপ্যায়ন হোক রাজীব যতক্ষণ তদন্তের কাজ চালাবে কোনো ডিস্টারবেন্স পছন্দ করবে না প্রাথমিক তদন্তের পর মিনিট দশের একটা প্রেস কনফারেন্স ট্যান্ডন সাংবাদিকদের সেভাবে অনুরোধ করায় তারা একটা ঘরে গিয়ে বসল এই হোটেল চারতলা অসীমবাবু রাজীব ট্যান্ডন হোটেলের ডাক্তার সদল বলে দোতলা দশ নম্বর রুমে ঢোকার মুখে দুজন থানা সেপাই রাজীবকে স্যালুট পার্লার পার হয়ে বেডরুমে চলে এলো সবাই সমুদ্রের ফ্যানার মতো সাদা বিছানায় মৃতদেহ রাজীব মৃতদেহ পরীক্ষা করতে ব্যস্ত মৃতদেহ চিত বার নর্তকীদের যেমন দেখতে হয় তেমনই মেধহীন ছিপচিপে দৃষ্টিনন্দন চেহারা বয়কার চুল ট্রাউজার কুর্তি ডান হাতে ঘড়ি বা হাতে সরু সোনার ব্রেসলেট বালিশে মাথা পায়ে হাই হিল জুতো মুখ সুশ্রী তবে প্রচুর প্রসাধনের চিহ্ন শরীরের কোথাও ধস্তাধসের চিহ্ন নেই তবু মুখটা একটু বিকৃত ডান হাতে রক্তবিন্দু রাজীবের তীক্ষ্ণ চোখ এড়ালো না মনোযোগ দিয়ে জায়গাটা দেখার পর ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে রাজীব বলল এটা সিরেঞ্জের ক্ষত মনে হচ্ছে রাইট স্যার কোনো বিষ কি শরীরে পুষ করা হয়েছে আমি শিওর নই স্যার ও পোস্টমর্টেমটা না হলে তবে মনে হয় সিরিঞ্জ ফুটিয়েই অসীম স্যার ডেড বডি পোস্টমর্টেমের জন্য স্যার কাটাপুকুর থেকে গাড়ি এসে গেছে আপনি বললেই আমরা বডিটা অসীমের প্রস্তাব রাজীবের কপালে ভাঁজ এই ঘরে বড় লোকজনের ভিড় একটু একা হতে হবে সামনে নানা ধরনের মানুষের নানা ধরনের মন্তব্য সবাইকে ঘর থেকে চলে যেতে বলা ভালো পাঁচ দশ মিনিট রাজীব একেবারে একা নিজের মতো ইনভেস্টিগেশন করতে চায় অসীমকে ডেকে বলতেই সে সকলকে অনুরোধ করল এক মিনিটের মধ্যে ঘর ফাঁকা আমি স্যার বাইরে আছি আপনি কল করলেই ধন্যবাদ বিশাল বেডরুমে রাজীব একা না একা নয় বিছানায় মৃত বা নর্তকি চোখের পাতা খোলা সিলিংয়ের দিকে যন্ত্রণা কাতর দৃষ্টি এতক্ষণ কারো নজর পড়েনি ভেরি ব্যাড রাজীব মৃতদেহর দিকে ঝুঁকে ডান হাত বাড়িয়ে চোখের পাতা দুটো বুঝিয়ে দিল মাথার গ্রে সেলস কাজ করতে শুরু একজন বার নর্তকি হোটেলের ঘরে কেন খুন হয় কেন সে কি কারোর ক্ষতি করেছে কারো বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে কিভাবে খুনের মোটিভটা কি কোথাও কিছু সূত্র সে তো থাকবেই রাজীবের অভিজ্ঞতা অন্তত সেরকমই কোনো চিহ্ন কোনো ইঙ্গিত কি ধরনের ইঙ্গিত হতে পারে রাজীবের শিরায় রক্তের দ্রুত গতি সাময়িক উত্তেজনা নিজের ভেতরে এরকম হয় যখন আগাথা ক্রিস্টির গোয়েন্দা একুল পরোর ভাষায় গ্রে সেলস জেগে উঠতে শুরু করে তখন শরীরের রক্ত স্পন্দনে তা অনুভূত হয় আচ্ছা এই মেয়েটির আসল পরিচয় কি নর্তকি তো পেশাদার জীবনের পরিচয় 
প্রকৃত পরিচয় কি কোথায় বাড়ি বাড়ির অবস্থা কেমন কারো সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক সেখানে কোনো গন্ডগোল আবার বিছানায় সাহিত্য মৃতদেহের দিকে তাকালো রাজীব পাশে লেদার ব্যাগ ব্যাগ সার্চ করা উচিত নয় কি যদিও মেয়েদের ব্যাগ হাতচানো শিক্ষিত পুরুষের এটিকেট বিরুদ্ধ কিন্তু এখন তো মৃত এখনও সব কিছু পুলিশের হেফাজতে ব্যাগটা ছো মেরে তুলল রাজীব দ্রুত হাতটাতে থাকে যা যা ছিল বিছানায় উপুর করে ফেলল চার রকম লিপস্টিক একটা বহু বিজ্ঞাপিত কন্ডমের প্যাকেট ছোট গোলায়না চিরুনি আর একটা ছোট ব্যাগ তার মধ্যে থরে থরে নোট গোনার কোনো প্রয়োজন না এই নোট সবই ওর দেহ বিক্রি করা একদিক দিয়ে ভাবতে গেলে যা অত্যন্ত করুন হয়তো সংসার চালাবার জন্য না হয়তো কেন বাস্তবিক তাই মেয়েদের রাজীব মনে মনে শ্রদ্ধা করে সে বিশ্বাস করে কোনো মেয়ে স ইচ্ছায় হাসতে হাসতে বার নর্তকী হয় না অস্তিত্ব যাপনের তীব্র তাগিদ পরিবারের অন্যান্যরা যাতে খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারে তার জন্য আয়ের অন্য উপায় সব পাথর চাপা হবার কারণেই একজন যুবতী পিচ্ছিল পথে তীব্র যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে এই কাজে নামে অন্যমনস্কভাবে ব্যাগের জিনিসপত্র ঘাটতে ঘাটতে একটা ছোট্ট ক্যাশ মেমো হিজিবিজি লেখা অনেক চেষ্টায় পাঠোদ্ধার একটা বুটিকের দোকানের এক জোড়া সালভার কামিজ এক হাজার টাকা ছাপানো ক্যাশমোময় বুটিকের নাম এবং ঠিকানাও আছে তিলোত্তমা বুটিকের নাম ছত্রিশ বাই দুই কালীচরণ রোড হাবড়া চব্বিশ পরগনা অন্যান্য জিনিসপত্র ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে শুধু ক্যাশমেমোটা ইউনিফর্মের বুকের পকেটে সাবধানে রাখল রাজীব পার্লারে মৃদু দুর্গন্ধ তিন চারটে প্লেটে অর্ধেক খাওয়া খাবার স্যালাড এসবও চলে যাবে পোস্টমর্টমে কোনো বিষক্রিয়ার প্রভাব খুনের কারণ হতে পারে যেখানে পাই বেছাই উড়াইয়া দেখো তাই পার্লারের কোণে ছোট্ট কুমড়ো পটাশ কাগজপত্র ফেলার পিন ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের বিকল্প না রাজীব কোনো ভুল করার মতো মানুষ নয় বিনের ঢাকনাটা খুলে পকেট থেকে পেন্সিল টর্চ দিয়ে দেখতে থাকে রাজীব টর্চের আলোতে দৃশ্যমান ছেঁড়া কিছু কাগজের টুকরো একটা টিকিট না টিকিটই তো বাসের প্রাইভেট বাসের রুট ডি এন টু উত্তর চব্বিশ পরগনা হাবড়ার দিকেই তো টিকিটটা পকেটে পুরে নিল রাজীব ট্রাফিক দপ্তরের কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে দশ নম্বর রুমের দরজা খুলে দিল রাজীব অসীমে গিয়ে এলো স্যার কিছু পেলেন তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো রাজীব একজন সিনিয়র অফিসারকে এরকম প্রশ্ন করা শিষ্টতা নয় গম্ভীর স্বরে অসীমকে রাজীবের নির্দেশ বডি এবং তার সঙ্গে যা কিছু পোস্টমর্টমে পাঠাবার ব্যবস্থা করো এখন সকাল এগারোটা রিপোর্ট যেন আজ সন্ধ্যের দিকে আমার অফিসে পৌঁছে যায় রেস্ট আসিওর স্যার পার্লারের টেবিলে কিছু খাবারের প্লেট আছে ওসবও ফোরেন্সিকে পাঠিয়ে দেবে অ্যান্ড দেন সিল দ্য রুম এখন আমি কোথায় যাব স্যার ওই মহেশ টান্ডন ওদের কনফারেন্স রুমে আপনাদের বসার ব্যবস্থা করেছে আপনাদের মানে ওই আপনি আমি মহেশ নিজে ও বোধ হয় কিছু বলতে চায় স্যার হ্যাঁ আমারও কিছু জিজ্ঞাসা আছে ওকে ওকে স্যার চলুন লিফটে সেকেন্ড ফ্লোর ওই সাংবাদিকরা স্যার খুব বিরক্ত করছে ওদের বলে দাও একটা খুন হয়েছে তদন্ত চলছে পোস্টমর্টমের রিপোর্টের জন্য আমরা ওয়েট করছি নাথিং মো নাথিং লেস অ্যান্ড টেল দেম টু গো ওয়ে রাইট নাও আই এম ওয়াকিং ওকে স্যার আমি গ্রাউন্ড ফ্লোরে প্রেসের লোকরা যে ঘরে বসে আছে সেখানে গিয়ে বলে দিচ্ছি এই যে মহেশ মহেশ ট্যান্ডন নমস্কার করল সামনে লিফট উঠে গেল রাজীব এতক্ষণ দোতলায় ছিল এবার তিন তলা গন্তব্য হোটেলের কনফারেন্স রুম ওভাল শেপের ঝকঝকে পালিশ করা টেবিল প্রায় সারা ঘর জুড়ে অন্তত কুড়ি থেকে পঁচিশ জনের চেয়ার টেবিলের চারপাশে টেবিলের শীর্ষের চেয়ারে রাজীব একটু দূরত্ব রেখে একটা চেয়ারে বিনীতভাবে মহেশ টান্ডন অসীম এখনো এসে পৌঁছয়নি হয়তো সাংবাদিকদের সঙ্গে এখনো ব্যস্ত স্যার টি ওর কফি টি 
लेकर नो शुगर स्नैक्स सर नथिंग ऑशी मेशी पहुंचो लो राजीव के सैल्यूट राजीव एर जिग्गा शुद्रिष्टि सर शांगबा दिख रहा है शोभाई भेजे जे गुड सर एड सबमिशन यस एक खुनी आमादे लोग जो नेचे बॉडी या रोन्नो सब नहीं जाबे आपने सर टंडने से उनके कथा बोलूँ जो दी ओनुमोति कॉरेन आमी थाना ते भी ले जाए सर आमारे एरिया एक जोन प्रोमोटर के निये गोंडोगोल चोलचे इलाका खूब उत्ते जो ना ऑल पार्टी मीटिंग डागा चे सर टाइम ऑशिम तुम ही जाओ शुद्धि तुम्हार थाना यौन एक छामेला शामला उसे शोप खुने चायलो, काप प्लेट, टेंडन निजे ही कापे लिकर ठेले दिलो। सर, थैंक यू। जिनी खून हुए चेनो नाम, छोटो नोटबुक और बॉल पॉइंट पेन, राजीब निजे ही शॉप टू के नीचे। ईमान दत्ता सर, रियल नेम। Imandotto is a real name, are you sure? Definitely real name, no, sir. This line is all my asshole name, hotel or khata is gopon rakhe. Rajib loko ko chilo Mahish Tandon bhalo bangla bole. Hoi to orik purush kolkata hai roe chhe. Tai. Bari kodha janin. Ji, hotel or khata hai to leka chilo Salt Lake. Onna no details to ar kichu nahi, but I doubt, sir. Bujhe chhi. ए होटले कतो बच्चों काज कोचे नोनी ये तो अप्रैल है ना वो गतो बच्चों जुलाई मास थे के नॉट एट वन इयर सर उन्हें तो नाच थे तो रूम नंबर टेने की भाभे शी वाज अ कॉल गर्ल सर वन जेंटलमैन उन्हें वो रूम में वो थे वो ईमान के डेके पाठन वो होटले रूम चार्ज एडवांस पे कोरे चीलन हाँ से लोग टी ड्रेस्ड पिक्युलियरली सर एक्सप्लेन पिक्युलियरली एक जोन टॉल जेंटलमैन सर लैंकी कोड्रोइ ट्राउजर चकरा बकरा कलरफुल फुल शर्ट एक मुख दाढ़ी माथा टूपी चौके सनग्लास शोंदे वाला सनग्लास यस सर पहले मैं उन्हीं बारे बोसे चिलेन एक टा टेबिले एका हैविंग ड्रिंक्स वो डांस देख रह यस सर तार पर वो हाथ नेडे एक जोन बाउंसर के डाकेन चार जन बाउंसर चीलो सर डांस फ्लोरे हमी बाउंसर के डाक बो सर और मुखे हैंड आकुन लंबा छिप छिपे ब्लैक कैटेन मोतो ड्रेस बाउंसर एर घरे ढूँके सैल्यूट राजीव दुबे एक टा प्रश्नो कोरे जा जान लो ता एरोकुम शोंधे वाला चोखे सैंडलास प ईमान के शीटा दीते बोले। बाउंसर आठ चौके स्लिप टा पोड़े चिलो ताते लिखा चिलो होटले दोष नंबर घरे आमा शंगे देखा करूँ। ईमान वो स्लिप टा पे की कोड़े चिलो। मुके एक टा ताच्चे लेर बाप कोड़े चिलो। देखे सर मने वो चिलो ईमान गोतो का लिविंग है एरोकोम कोनो स्लिप कारोकास देखे आशा करेनी। क इटार एक टा कारो नाचे सर की वो हमादेर बारे जरा डांसर आचे ना वो तादेर पत्ते केरी अलादा अलादा क्लाइंट आचे की बोलची सर निस्ट्री डोंट एक्सप्लेन इट इमोनेर कोनो क्लाइंट चिलो जो यही होटले आज तो हाँ हाँ थे सर एक जनी क्लाइंट बेस हासालो पार्टी नाम मुकेश अगरवाल सर राजीव डायरी ते शत्तू ले एक टा वो बड़ा बोटलिंग प्लांटर मालिक आचे सर बारा साथे ये चढ़ा रियल्टर बिजनेस आचे से ऐसे बोसे थक तो होटेले प्राय पुत्ते एक दिन वो नाचा गाना से सोले वो ईमान उनर गाड़ी ते फीतन आई सी मुकेश को नो ठीक है ना फोन नंबर हाँ हाँ वो एक टा कार्ड आचे सर आमर काचे आपना केदी घान ना लोड कार्ड बेर कोरी राजीव के दिलो। शिटा एक बार देखे राजीव बुक पॉकेटी चालन कोरे दिलो। 
সানগ্লাস পরা লোকটা তাহলে গতকালই প্রথম হোটেলে আসে এবং ইমনকে রুম নম্বর টেনে ডেকে পাঠায় তাই তো স্যার ও লোকটিকে আমরা চিনতে পারিনি মে বি হি ওয়াজ ইন ডিসগাইজ স্যার আগে হোটেলে এসেছে কি না বা ডান্সার ইমনের সঙ্গে চেনা ছিল কি না বলতে পারবো না তবে স্যার একটা হেল্প আমি করতে পারি কে ও আমাদের ডান্সিং বারে ও সিসিটিভি আছে না ও হোটেলের সমস্ত করিডোরেও সিসিটিভি আছে ও কলকাতা পুলিশকে অর্ডার অনুযায়ী প্রত্যেকটা রুমেও আছে হ্যাঁ ছিল স্যার এখন নেই মানে ও রুমে নিজেদের গার্লফ্রেন্ড নিয়ে নানা ক্লায়েন্ট আসেন তো একজন লক্ষ্য করেন রুমে সিসিটিভি আছে তিনি ঘর ছেড়ে চলে যান পরে দিনই আদালত থেকে অর্ডার নিয়ে আসেন রুমে সিসিটিভি লাগানোর বিরুদ্ধে ইনজাংশন স্যার ও ভারতীয় সংবিধানে টু ধারায় মামলা স্যার ফলে সমস্ত রুম থেকে সিসিটিভি খুলে নিতে হয় স্যার কিন্তু কলকাতা কর্পোরেশন থেকে আপনাদের যে হোটেলে লাইসেন্স দেওয়া হয় তাতে তো বলা থাকে রুম যারা নিতে চান তাদের ভোটার কার্ড দেখাতে হবে সঙ্গে মহিলা থাকলে প্রমাণ দিতে হবে তার স্ত্রী তাই না মহেশ টন্ডন মাথা নিচু করে কি হলো কি মিস্টার টন্ডন আনসার দ্য কোয়েশ্চেন স্যার আপনাকে কি বলবো স্যার ওই আইন স্ট্রিক্টলি ফলো করতে হলে আমরা কি হোটেল চালাতে পারব তাহলে তো বিজনেস উঠে যাবে স্যার রাজীব কিছুক্ষণ টন্ডনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে তারপর হেসে বলে হ্যাঁ এটা একটা সমস্যা বটে যাক এটা নিয়ে এখন ভাবছি না আপাতত যে খুনটা হয়েছে তার সমাধান করা দরকার চলুন আপনাদের সিসিটিভিতে দেখি লোকটার চেহারা ছবি কীরকম ডান্স বারে করিডোরে দশ নম্বর রুমে ঢোকার মুখে লোকটাকে সিসিটিভিতে আইডেন্টিফাই করা যায় অতি সহজেই ঠিক যেমন বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তেমনই তবে তবে লোকটা কি একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে নাকি বাঁপায় কোনো আঘাত আছে নিজের মনে ছবিটা গেঁথে নিল রাজীব পরদিন বেলা বারোটা নাগাদ ময়না তদন্ত রিপোর্ট হাতে এলো অসীম একজন অফিসারকে দিয়ে পাঠিয়েছে রিপোর্ট দেখে রাজীব স্তম্ভিত ইঞ্জেকশনের ফাঁকা সিরিঞ্জ পুশ করা হয়েছে এই মনের বাহুতে ইমনের কফির কাপে মিলেছে কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ খুব সহজেই রাজীব দুইয়ে দুইয়ে চার করে নিল কফির সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে প্রথমে কাহিল করে ফেলা হয় ইমনকে তারপর বাতাস ভরা ফাঁকা সিরিঞ্জ দিয়ে ইঞ্জেকশন মৃত্যু অবধারিত মৃত্যুর সময় রাত সাড়ে আটটা থেকে নটার মধ্যে কিন্তু কেন খুন করা হলো ইমনকে ছদ্মবেশে লোকটি কে তার ওই বার নর্তকীকে খুন করার মোটিভটা কি অফিসে বসে গুম হয়ে কিছুক্ষণ ভাবল রাজীব কেসটা কি খুব জটিল আপাত দৃষ্টিতে যেন মনে হচ্ছে সহজ কিন্তু বেসিক ইনফরমেশনগুলোই তো নেই প্রথমত যে নর্তকী খুন হয়েছে তার পরিচয় কি বাড়ি কোথায় সন্ধেবেলা চোখের ও চশমা ওই লোকটার পরিচয়ই বা কি ইমনকে ওরকম ফাঁকা সিরিঞ্জের ইঞ্জেকশন দিয়ে নির্দয়ভাবে খুন করার কি কারণ হতে পারে অফিসে বসে ধীরে সুস্থে এক কাপ চা আজ ইউনিফর্মই রাজীব এখন সে বের হবে মোটর বাইকে হাতের ছোট ব্যাগ থেকে টুকরো ক্যাশ মেমো বের করল বুটিকের দোকানের ঠিকানা কালীচরণ রোড হাবড়া এটা পাওয়া গিয়েছিল ইমনের ব্যাগে আর ইমনের মুঠোফোন সেটাও সিজ করেছিল অসীম রাজীবের অনুরোধে তাকে হ্যান্ড ওভার করেছে ফোনটাও ছোট ব্যাগ থেকে বের হল ইমনের কল লিস্টটা দেখতে হবে আজ পনেরোই মে ইমন খুন হয়েছে তেরোই মে রাতে নটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে আরেক কাপ চায়ের অর্ডার লিকার চিনি ছাড়া ছোট ছোট চুমুক দিতে দিতে রাজীব ইমনের মুঠো ফোন খুলছে অজস্র কল মুকেশ আগারওয়াল নামটা বারবার চোখে পড়ছে ভালোই রগড়া তো ইমন মুকেশকে এই মুকেশকে ইন্টারভিউ করতে হবে ওর কার্ড রাজীবের পকেটে ঠিকানা বারাসাত দেখতে হবে অনেক নম্বর কিছু নাম এভাবে ফোন ঘেটে কি বা পাওয়া যাবে এ তো খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজা কি খুঁজতেই বা চাইছে রাজীব 
পরপর সাত দিনের কল লিস্ট দেখল রাজীব ইন্টারভিউশনে বিশ্বাস করে কল্পনার উপর নির্ভর করে সে মনে করে রহস্য সমাধান সৃজনমূলক কাজ কল্পনার ভূমিকাকে খুব গুরুত্ব দেয় সে পাঁচই মে কল লিস্টে মাত্র একটা নাম্বার তিনবার কথা হয়েছে নাম্বারটাও অন্যরকম জিরো থ্রি থ্রি টু ট্রিপল ফোর ডাবল এইট ডাবল এইট ও হরি এ তো ল্যান্ডলাইন থেকে তিনবার ফোন হয়েছে এই মনের মুঠো ফোনে কোথাকার ল্যান্ডলাইন কোন এলাকার কি কথা হয়েছে সেটা কি জানা যাবে কোনোভাবে তার ইন্টারভিউশন বলছে এই নম্বরটা তিনবার কলের মধ্যে কোনো ইঙ্গিত লুকোনো আছে নিশ্চয়ই কিন্তু সেটা জানা যাবে কিভাবে রাইট তারও উপায় আছে এখন কলকাতা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ প্রযুক্তির দিক থেকে অতি উন্নত কারোর ফোনের কল লিস্ট দেখে যে ফোন করছে তার টাওয়ার লোকেশন বা এরিয়া লোকেশন বের করা খুবই সহজ এমনকি যে জায়গা থেকে ফোন করা হয়েছে সেই ফোনে লন্ডনে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে আমদানি করা এক যন্ত্রের সাহায্যে কি কথোপকথন হয়েছে তাও বলে দেওয়া যাবে রাজীব নিজেও এই পদ্ধতি দেখে এসেছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে প্রশিক্ষণের সময় দেখে চমৎকৃত হয়েছে ফিরে এসে জেনেছে এই সিস্টেম কলকাতা পুলিশের নিজস্ব টেলিকমিউনিকেশন উইংয়েও ব্যবহৃত হয় নিজের মুঠোফোনে একটা নম্বরে ডায়াল করল রাজীব হ্যালো গুড মর্নিং স্যার পালিত বলছি পালিত আই নিড ইউ হেল্প বলুন না স্যার আই এম অলওয়েজ অ্যাট ইউর সার্ভিস পালিতের পরিচয় হলো কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের টেলিকমিউনিকেশন দপ্তরে টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার স্যার বলুন কিভাবে আপনাকে হেল্প করব পালিত আমার হাতে এখন একটা মডার কেসের তদন্ত বুঝলে তো কয়েকটা ব্যাপারে তোমার একটু হেল্প দরকার অ্যাবসলিউটলি বলুন স্যার একজন মেয়ে খুন হয়েছে কলকাতায় হোটেলের বার ডান্সার ওকে তার মোবাইলটা যথারীতি মৃতদেহের হাতে ছিল আমি কলেজ দেখছি এই ধরনের মেয়েদের প্রচুর উল্টোপাল্টা ফোন আসে বুঝতেই পারছো রাইট স্যার একটা নাম্বার থেকে দেখছি অনেকবার ফোন এসেছে মেয়েটি খুন হবার এক সপ্তাহের মধ্যে যে নাম্বার থেকে ফোন এসেছে সেটি একটি ল্যান্ড নাম্বার বুঝলে আচ্ছা মোবাইল ফোন নয় না এখন ওই ল্যান্ড নম্বরের টাওয়ার লোকেশনটা আমার চাই তারপর যদি লোকেশন ডিটেক্ট করা যায় তাহলে সেই নম্বরের ফোন থেকে কি কথা হয়েছে সেটা তো জানা যাবে নাকি আশা করি জানা সম্ভব স্যার আমাদের টেলিকমিউনিকেশন ব্রাঞ্চ এখন খুব উন্নত বাইরের লোকেদের জানার কথা নয় কিন্তু আমাদের ডিসি পুলিশ কমিশনার এবং স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কাজকর্ম খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করেন কলকাতার অনেক ক্রাইম ডিটেকশনের ব্যাপারে আচ্ছা আমাকে কি কি ম্যাটেরিয়ালস তোমাকে দিতে হবে পালিত রাজীব ওকে থামিয়ে দেয় পালিত একটু বেশি কথা বলে নিজেদের দপ্তরের গুণকীর্তন করতে বসলে ওকে এখন থামায় কে আমাকে স্যার ওই মেয়েটির মোবাইল ফোনটি পাঠিয়ে দেবেন আর যে নম্বরটাতে আপনি সন্দেহ করছেন সেই নম্বরটা ঠিক আছে আমি একটা ছোট কাগজের নম্বরটা লিখে একটা প্যাকেটের মধ্যে ফোনটা ভরে তোমার অফিসে আমার লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি ওকে স্যার ফোনটা কিন্তু সিজড আইটেম উই হ্যাভ টু প্রডিউস ইট ইন দ্য কোর্ট আই নিড ইট ব্যাক স্যার আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন ইউ ক্যান ট্রাস্ট মি নিজের হাত ব্যাগে হাতরাতে সেই ছোট ক্যাশ মেমোটা খুঁজে পেল রাজীব যেটা মৃত ইমনের লেদার ব্যাগে পেয়েছিল একটা বুটিকের ক্যাশ মেমো ছাপানো ক্যাশ মেমো ঠিকানা কালীচরণ রোড হাবড়া উত্তর চব্বিশ পরগনা ক্যাশ মেমোটা ভালোভাবে দেখল রাজীব বল পয়েন্ট পেনে বাজে হাতে লেখা তবু পড়া যাচ্ছে একটা সালভার স্যুট এটাই তাহলে কিনেছে এই মনে তারিখ যা দেওয়া আছে তা খুনের ঠিক দুদিন আগে হাজার টাকা দাম লেগেছিল মাল ডেলিভারি নেবার পর টাকা পে করেছিল ইমন ধারের ব্যাপার নয় ক্যাশ মেমোর উপর লেখা পেড আজ রাজীব ইউনিফর্মে আছে সামনের পকেটে ক্যাশ মেমোটা রাখল হাবড়ার ওই দোকানে একবার যেতে হবে সে এখন এসিপি নীল বাতির গাড়ি আছে তার কিন্তু হাবড়া বড্ড যানজটের জায়গা মোটর বাইকেই যাবে সে এখন বেলা একটা বিকেল চারটের আগে কোনো বুটিকের দোকানে যাওয়া কি যুক্তিসঙ্গত দুপুরে বন্ধ থাকতে পারে সুতরাং বেলা তিনটে নাগাদ স্টার্ট করবে তার আগে দু একটা ছোট কাজ আছে পালিতের অফিসে ইমনের মুঠো ফোনটা একটা অফিসিয়াল পার্সেলে বিশ্বাসযোগ্য কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে 
আর পিএম রিপোর্টটা নিয়ে ডিসি ডিডির অফিসে একবার দেখা করতে হবে খবরের কাগজগুলো মজা পেয়ে গেছে বার নর্তকী খুন শিরোনামে মুচমুচে সব খবর প্রকাশিত হচ্ছে সব সংবাদপত্রই মন্তব্য কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর এখনও খুনের কোনো কিনারা করতে পারেনি কাউকে গ্রেপ্তারও করা হয়নি রাজীবের ঠোঁটে নিঃশব্দ এবং মৃদু হাসি সাংবাদিকদের এরকম খোঁচায় সে বেশ অভ্যস্ত শুধু ডিসি সাহেব সংবাদপত্রের সমালোচনাকে বড় বেশি গুরুত্ব দেন রাজীব জানে সে এখন ওর অফিসে গেলেই উনি নর্তকী খুন বিষয়ে সংবাদপত্রের কাটিংগুলো তাকে দেখাবেন এবং বলবেন তোমার তদন্ত কত দূর রাজীব ক্যাচ হোল্ড অফ দ্য মার্ডার অ্যাজ কুইকলি অ্যাজ পসিবল প্রেস কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি করছে রাজীব শুধু বিরতভাবে বলে যাবে বৈদ্যুতিক ঘণ্টি বাজিয়ে রাজীব তার অফিসের সাব ইন্সপেক্টর তমালকে ডাকল কম বয়স ছিপছিপে লম্বা দক্ষ অফিসার স্যার তমাল তোমাকে একটা কাজ করতে হবে বলুন স্যার এই মোবাইলটা একটা সিজড আইটেম হোটেলে যে ডান্সারটা খুন হয়েছে তার এটি পার্সেলে সিল করে তার সঙ্গে আমার একটা চিঠিও থাকবে তুমি নিজে ডিসি সাহেবের অফিসে টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেমে টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট মিস্টার পালিতকে দিয়ে আসবে ওকে ছাড়া অন্য কারোর হাতে দেবে না ক্লিয়ার আপনার অর্ডার রাইটলি ক্যারিড আউট হবে স্যার এই না এই মোবাইলটা প্রসিড অ্যান্ড প্লিজ টেক কেয়ার রাইট স্যার তমাল ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর রাজীবের মোবাইল বেজে উঠল আরে এ তো মহেশ আগরওয়ালের কল ওর নাম্বারটা নিজের মোবাইলে রাজীব সেভ করে রেখেছে কারণ ওর ধারণা এই খুনের মামলায় প্রত্যক্ষ হোক পরোক্ষ হোক এই লোকটার কোনো না কোনো ভূমিকা আছে কিন্তু এখন এসব কথা বলা যাবে না কলটা সে ক্যান্সেল করল লোকটার এত সাহস নেই যে ফিরতি কল করবে মোটর বাইকে রাস্তায় নামল রাজীব গন্তব্য হাবড়া শেষ হল শ্রী নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প বিশের প্রথম পর্ব নমস্কার